jongens en meisjes, en ook als jullie er zijn, dames en heren, fijn dat jullie er zijn. Het is 3 maart 2021 en ik woon in het zuiden van Nederland. En ik ga een vertelling doen voor speciaal voor de kinderen. Kids for Passie heet deze vertelling. En die is speciaal voor kinderen boven ongeveer de 10 jaar. Ik heb soms last van mijn neus. Als ik praat, moet ik aan mijn neus krabben. Dus als ik dat doe, dan moet je daar niet van op kijken. Speciaal voor kinderen en in het Nederlands. Want ik spreek Engels, ik spreek een beetje Spaans, ik spreek uh, Duits. En nu doe ik het in het Nederlands. Fijn dat jullie er zijn. Welkom, welkom, welkom. Het programma voor de komende ongeveer 25 minuten. Het volgende. Ik ga me voorstellen, ik ga wat dingen vertellen en daarna gaan we van start over het onderwerp. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar een keer over praten en dat ik deel met jullie waarvan ik denk dat dat nodig is. Oh, ja. Wie ben ik? Mijn naam is Hans Nordziek en ik ben 61 jaar en ik heb een mooi, heb je vindt een mooi pak dat ik aan heb? Ik bedoel, ik moet je wel een beetje kleden. Hè? Als je, als je iets, iets gaat doen voor elkaar, moet je erop kleden. Dus ik heb een pak aan en mijn bolhoed. Want als ik dat vertel voor de kinderen, heb ik altijd mijn bolhoed erbij. En vandaag een vuurtje. Want het wordt kouder zometeen. Het is vier uur. Daarom een vuurtje. Hans Noordziek. Ik sta ook wel bekend als de storyteller. En ik heb de hele wereld overgevlogen als piloot. Jazeker, als piloot op de hele grote bovings bij de KLM. Heb ik heel veel mensen ontmoet, heb ik heel veel verhalen gehoord van mensen. En wat ik ook heb gedaan, al jarenlang, vertellingen, theatershows, gekte voor kinderen over de hele wereld. Ik was in Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Ik was in Thailand, over de hele wereld met kinderen verbonden om te delen wat ik vind dat gedeeld moet worden. En altijd met heel veel plezier. Wat is dit? Dit is een vertelling over iets waarvan ik denk dat, ik, dat jullie dat moet, zouden moeten weten. Daar gaat dit over. Het gaat ongeveer 25 minuten duren. En het is voor alle kinderen die Nederlands spreken. Of Vlaams, in Nederland en België, over de hele wereld. Weet je hoeveel landen er zijn in de hele wereld? En hoeveel talen er gesproken worden? Er zijn veel meer talen dan dat er landen zijn. Want er zijn landen waar je heel veel talen spreekt. In Zwitserland spreken ze vier talen. Zwitserland, klein land, ongeveer even groot als Nederland, spreken ze vier talen. In België spreken ze drie talen. Vlaams, Frans en nog een klein deel aan de oostkant, een beetje een Duitse taal spelen ze, spreken ze. We gaan het hebben over een rare wereld. We zitten een beetje in een rare wereld. Vinden jullie niet? En dingen... Je kan af en toe weer niet naar school en dan weer wel. En dan moet je testen doen en, 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 en. En het is anders dan het een jaar of twee jaar geleden was. En daarom ga ik nu wat met jullie delen. Want ik kan me voorstellen dat je het af en toe niet meer snapt. Weet je wat? Zelfs die ministers snappen het af en toe ook weer niet. En als jij het even niet meer snapt hoe het nou allemaal moet met jou in deze grote wereld. Dan kan ik dat heel goed begrijpen. Want ik snap het ook af en toe helemaal niet meer. En toch, en daar gaat het vandaag over, toch zijn er dingen in het leven waar je je aan kan vasthouden. Een houvast. Als een dobber op het water en dan ga je niet onder en dan zit je op de dobber. En daar gaan we het vandaag over hebben. Kids voor passie. Wat betekent kids? Kids is het Engelse woord voor kinderen. Nou, misschien ben jij wel een kind. Kinderen betekent Kids of children in het Engels. En wat betekent passie? Passie, wat is een passie? Passie, passie, vrucht, passie. Weet je, ik heb het voor jullie opgezocht. Passie betekent hartstocht. Iets met je hart en tocht. Hartstocht. Als de deur open staat, dan tocht door je hart. Ja, een beetje wel. Alsof het door je hart tocht. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want er zit iets in jouw hart wat, wat weinig mensen weten. En wat je niet zo vaak hoort. Nou, ik, heb, ik ben daarachter gekomen. En daar wil ik jullie over vertellen. Wat er ook in je hart zit. Als je iets heel graag wil. Met 
passie iets doen, dan zeggen dat mensen ook. Je bent gepassioneerd. Je hebt passie en dan vind je iets heel graag. Dan wil je iets heel graag uh, doen. We hebben allemaal een hoofd, een buik en een hart. En als je zorgt dat je buik vol zit met goed voedsel. Want daar is de buik voor, buik voor bedoeld. Goed voedsel en goed drinken. En je hoofd goed, voed, goed vol zit met, met goede gedachten. Je hoofd is bedoeld om 1 en 1 is 2 op te tellen. 1 en 1 is 2. Ja, klopt. En je maag is bedoeld als brandstof in de auto of als hout in de open haard. In je maag zit, zit eten, drinken en daarmee kan je leven. En met je hoofd kan je heel goed nadenken. En nu gaan we het even over jouw hart hebben. In jou en mijn lichaam zit bloed. Heb je misschien wel als je een keer ver, gehad, als je een keer verwond, dan komt er bloed uit, uit, je, uit je vinger. Auw, doet pijn en rood, rood, rood bloed. En je hart pompt dat rond. Boom, boom, boom. Continu. 60 tot 80 keer per minuut pompt dat rond. En het hart is dus een pomp en het is nog wat anders. Want het is ook een deur en het is een kompas. Hè? Je hart is een deur en is een kompas. Ja, dat klopt. Want toen je geboren werd, toen je geboren werd, heb je in je hart duizend miljoen cadeautjes gekregen. Hè? Ja, in je hart zitten duizend miljoen cadeautjes. En de bedoeling is dat je die cadeautjes gaat uitpakken in jouw leven. En duizend miljoen zijn er wel heel veel. Ja, het zijn er ook wel heel veel. En, en je kan je hele leven erover doen om al die cadeautjes uit te pakken. Tenminste, dat doe ik. En ik ben nog steeds bezig om cadeautjes uit te pakken. Sommige mensen denken, nou, ik heb, een, ik heb twee cadeautjes gehad en ik heb uh, talent. Ik heb twee, twee, twee dingen uitgepakt en dat heb ik gedaan in mijn leven. En dan, dan ben ik er klaar mee. Ja, dat is een beetje een vergissing. Want we zitten, we hebben dus heel veel cadeautjes. En Hans, wat bedoel je dan met die cadeautjes? Nou, dat zijn cadeautjes waar je iets mee kan doen in je leven. Een tijdje geleden vroeg een, uh, een jongen aan mij, Hans, ik wil piloot worden. Ik ben piloot geweest en ik ben nog steeds piloot. Ik, hij zei, ik, Hans, ik wil piloot worden. Toen zei ik, nou als jij piloot wil worden, dan ben je het al. Hè? Ja, als jij piloot wil worden, dan ben je het wel. wel ben je het al. En even later vroeg een meisje, ik wil, ik wil dokter worden. Ik zei, nou als jij dokter wil worden, dan ben je het al. En een ander meisje, ik, ik wil dierenarts worden. En ja, jongens, ik wil, ik wil stratenmaker worden. En als je dierenarts wil worden, dan ben je het al. Want als je het niet wil worden, dan zit het niet in je hart. Dus het is al meegegeven aan jou dat jij dierenarts of stratenmaker of dokter of piloot of wat je ook wil worden, dat je dat kan worden. Aha. Ja, ik ben daar jaren geleden achter gekomen. Ik wist het ook niet. En nog steeds. En, en, en die cadeautjes heb je dus meegekregen toen je geboren werd. En de grap is, en daar ga ik je zo meteen in helpen, hoe je dat uit kan pakken. Want dat ze in jouw hart zitten, dat garandeer ik. Ja, want als ik het heb gevonden en ik kan, het kan, en ik ben niet beter dan jullie, dan kunnen jullie dat ook. En jullie hebben dat ook. En dan kan je zeggen, ja, we moeten allemaal hetzelfde worden als Hans. Zou ik, uh, iedereen hetzelfde als Hans. Oh, goed, goed, goed. Nou, nah, dat is een beetje saai. Als iedereen hetzelfde is als Hans of als Kees of als Piet of als Maria of als Ahmed. Nee, we zijn allemaal verschillend. Weet je, elk mens, 7, 8 miljard mensen, we zijn allemaal verschillend. Allemaal verschillende vingerafdruk. We hebben een verschillend hart en we hebben verschillende miljarden cadeautjes als in ons hart meegekregen waar we iets mee kunnen in ons leven. Talenten noemen mensen dat. We hebben een talent meegekregen. En volgens mij op, op, school, op school leer jou, leer jij, leer jij, nou laat ik het zeggen, leer jij hoe je je zaag moet gebruiken. Stel je wilt timmerman worden, dan leer je op school hoe je je zaag moet gebruiken. En dat je al timmerman wordt, dat, dat daar hebben we het net over gehad, dat wist je al. Dat kan je al. Je moet het alleen nog wel even, even, even leren. 
En de grap is dat je, dat je als je iets leert wat, je, wat heel dicht bij jou is, dan is dat nooit heel lastig. Je moet er wel voor werken, je moet er wel wat voor doen. Naar school, naar je ouders luisteren, naar opa en oma. En aan het werk gaan. En echt heel moeilijk en lastig is dat ook weer niet. Ik vond het tenminste nooit lastig. Toen ik piloot moest worden, heel hoop werk, heel hoop centjes, heel veel studeren en ik heb ervan genoten. Genoten? Lol, precies, kijk, daar komen we zo op terug. Als je iets doet wat bij jou hoort, dan krijg jij betaald. Direct, je krijgt direct betaald. Gratis en voor niks, je krijgt direct betaald. Nou, niet zozeer met euro's, maar met iets anders. Want als, je, als jij iets doet wat bij jou hoort, dan krijg je het plezier. Dan vind je dat leuk. Dan ga je lol mee maken. Ah, zo werkt dat. Dus je hoeft niet op je iPhone te kijken of op tv te kijken om lol te krijgen. Nee, nee, dat is, dat is dus niet zo. Ja, ik, ik snap ook niet dat niet meer mensen dat vertellen. En ik vertel dan, nee, nee, als je gaat, maar het doet wat bij jou hoort, dan krijg je vanzelf plezier en lol. Weet je, jullie, ik ben een circushondje. En jullie ook. Ja, ik ben een circushondje. Vroeger had je een circus, had je hondjes en die deden trucjes. En die trucjes moesten ze leren. En die circushondjes vonden het leuk om trucjes te leren. Pootjes geven, het springen door een hoepeltje, op elkaar staan. En ik vind dat ook leuk. Ik ben ook een beetje een circushondje. Ik vind het altijd leuk om iets te leren. Iets bij te leren. Ja. En als je dan vraagt, Hans, waarom vind je dat nou zo leuk om iets bij te leren? Uh, waarom vind ik nou leuk om iets te leren? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, ik vind het gewoon leuk. Ik geniet ervan. Als ik iets bij leer, dan vind ik dat leuk. Ik geniet ervan. En ik, ik ga ervan lachen en ik krijg daar plezier van. Dus dan moet ik dat maar doen. En nog steeds, 61 jaar... Ik vind ik het leuk om dingen bij te leren. Duizend miljard cadeautjes in jouw, hand, in jouw hart. En we, we zeiden al dat sommige mensen noemen dat talenten. En jij, jij kan dus in jouw leven die talenten openmaken. En weten jullie dat verhaal wat ik nu vertel, wat ik nu aan jullie meegeef voor iedereen. Dit verhaal is al duizend miljard jaar oud. En daar had ik het over toen net, toen ik zei, nou, ik, ik, dit is een houvast. En die houvast, die geldt vandaag, die geldt volgende week, die geldt over een jaar, die geldt over twintig jaar, die gold honderdduizend jaar geleden en die geldt ook nog over een miljoen jaar. Wat ik hier vertel, dat geldt altijd. Dus als er een rare wereld, als er gekke dingen om je heen gebeuren, hier kan je je aan vasthouden. En het mooie ervan is... Het kost geen geld. Het kost niks. En nog het mooiere van is, is als je dat goed doet, luistert naar wat, je, wat zich in jouw hart bevindt en je gaat daarmee aan de slag. En je doet dat goed, je krijgt dan een beroep, roeping, beroep. Dan betalen je mensen jou daarvoor. Ah, ja. En ik heb, ik heb 28 jaar piloot mogen zijn. En dat deed ik, ging ik s'morgens weg, op weg naar New York of naar Thailand of naar Afrika. En dan ging ik doen wat ik heel leuk vond. Ik zat de hele tijd te lachen in de cockpit. En dan aan het eind van de maand vond mijn baas, die zei Hans, uh, heb je goed gedaan, hier heb je heel veel geld. Huh? Ik doe wat ik leuk vind en ik krijg nog betaald ook. En daarom wil ik dit aan jullie meegeven, want jullie kunnen dat ook. Als ik het kan, kunnen jullie dat ook. Weten jullie, toen ik, toen, ik, toen ik tien jaar oud was, ik was tien jaar oud en ik was een, een klein mannetje en, en kinderen op de school, ja, die, die lachten mij uit en die scholden naar mij. En die zeiden, ah, ja, Hans, jij bent een klein mannetje, jij kan helemaal niks bereiken, jij kan helemaal niks doen. En je, 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 het is niks, niks, er wordt nooit wat, wordt nooit wat met jou. En ik, ik begon ze een beetje te geloven en toen kwam ik thuis bij mijn vader en mijn moeder, bij opa en oma. En, en die geloofden wel in mij. En ik vond het best lastig dat ik op school dan gepest werd. En toen na een tijdje, toen denk ik, weet je wat, ze kunnen me wat. Weet je wat, als zij niet in mij vertrouwen dat ik wat kan, 
dan ga ik in mezelf vertrouwen dat ik het kan. Ja. En nog steeds vertrouw ik dat ik wat ik wil, als ik iets vind in mijn hart wat ik wil, talent, dan kan ik dat doen. Ik vertrouw erop. En als ik het kan, dan kunnen jullie dat ook. Dus als je op school of waar dan ook, als je het niet zo lekker gaat met je, je bent, dat noemen we in de, wereld, in de luchtvaartwereld heel veel tegenwind, dan kan je niet zo hard naar voren in je leven en je hebt wel eens verdriet en zo. Ik garandeer je, luister naar je hart en je komt eruit en ik kan een heel mooi leven gaan leiden. Want als ik het kan, kunnen jullie dat ook. Weet je, die, die, de, ken je dat verhaal van dat zaadje in de grond? Een, ooit een verhaal, lang verhaal, ik geef je de korte versie in. Er was een, iemand zei, deed een zaadje in de grond en dat zaadje dat, dat, dat groeide en dat kwam net boven het maaiveld uit. En dat was net een heel klein groen blaadje kwam boven, boven, het, boven de grond uit en toen dacht dat kleine blaadje, gooi leuk, ik ben een klein blaadje. En even later, een paar weken later, hij had regen gekregen, water en uh, voedingsstoffen. Toen werd hij een klein struikje, een klein plantje. Hij zegt, kijk nou, ik ben, ik ben een plantje. En een paar weken later was er een nog grotere plant. Kijk mij nou. Wat, ik ben een grote plant. En een maand, twee maanden later was hij een grote struik. En twee jaar, drie jaar, tien jaar later was hij een grote boom. En hij wist niet dat toen hij dat zaadje was, dat hij een hele grote boom zou worden. Wat ik ermee wil zeggen, lieve kinderen, is dat je weet nooit hoe ver je kan groeien. Als jij nou nog jonger bent, misschien een klein struikje, je kan een hele grote struik worden. Of nog een grote struik, of een boom, of een bos. En het houdt niet op, je kan blijven groeien. Net als een circushondje, blijven nieuwe dingetjes leren. Ik vind dat zo'n mooi verhaal, van het struikje, dat dacht dat hij alleen maar een struikje was. Ah, uh -uh, hij was, hij is. Een boom. Weet jullie wat ik, wat ik hier vertel? Dat is, dat zeggen grote mensen dan. Oh Hans, wat jij vertelt is zo oud als de weg naar Rome. Rome, grote stad, hele oude stad in Italië. Is hier vandaan wel met de auto wel uh, twee dagen rijden en met een vliegtuig. Ik heb het vaak gedaan. Amsterdam naar Rome, ongeveer twee uur vliegen. Als je gaat lopen ben je zes maanden wel zoet. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Wat ze daarmee bedoelen is dat er zijn dingen in je leven die zijn voor één dag er. Als ik een pannenkoek eet, dan eet ik een pannenkoek en is die na vijf minuten is de pannenkoek weg. Nou, is het weg. En als ik een uh, fiets heb, die gaat heel lang mee. En, als, en, en, en er zijn dingen die gaan altijd mee, die zijn altijd geldig. En wat ik hier vertel... Dat is altijd geldig. Hoe, 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 hoe herken je nou, Hans, die 10 mil, 100 miljard of 10 miljard cadeautjes in jouw hart? Hoe herken je die nou? Nou, dat is best wel een beetje een zoektocht. En ik ga jullie helpen. Ik ga jullie een paar geheimen erover vertellen. We hadden het al over je hart. En je hart kan alleen maar heel goed werken als pomp en ook als deur naar die talenten. Als je goed nadenkt, goede dingen overdenkt en goed eten en drinken hebt, dan kan dat hart aan het werk. En dat hart, dat kan jou vertellen wat het is. En het hart, dat schreeuwt nooit. Als je de hele dag met je iPhone bezig bent, ik bedoel dat mag hoor, of de hele dag harde muziek, of de hele dag loopt te schreeuwen. Dan, 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 dan kom jou, kan jouw hart jou dat niet vertellen. Want het hart fluistert een beetje wat je kan doen. Jean-Paul, Ahmed, Maria. Je kan verpleegster worden. Je kan piloot worden. Je kan dierenarts worden. Dus dat is het geheim. Dat je moet een beetje rustig om je heen hebben. En dan kan dat hart komt dan pas tot het vertellen wie je bent. En soms duurt het een tijdje voordat je, voordat je het begrijpt. En ik garandeer je, het gaat lukken. Want als ik het kan, kunnen jullie dat ook. Dus luister naar je hart, wat dat te vertellen heeft, als dat wat rustig om je heen is. En het hart, 
als je gaat doen wat je, wat je hartje vertelt, dat is de tweede, dan krijg je vonken in je ogen. Je kan ook heel saaie ogen hebben zoals dit. Saai. Of je kan vonken. Je ogen gaan gloeien. Je ogen gaan branden van plezier. Dus als dat gebeurt, dan weet je dat je op de goede weg bent. En er is nog iets. Als je van binnen je vuur voelt branden. Oh, dit hoort helemaal bij me. Dan ben je op de goede weg. En als laatste, als je dat gaat doen en je vergeet de tijd. Ja, ik doe wel eens dingen tegen mijn zin in, saaie dingen, naar de tandarts of in de, ja, de auto wassen of mm, de huis schoonmaken. Dan gaan die minuten heel langzaam. Nou, als je iets doet waarbij je hoort, een talent in jouw hart, dan vergeet je de tijd. Ja, alsof een tijdmachine bezig is. Dan weet je niet meer of je nou, was je nou een minuut bezig of een half uur of twee uur. Je weet het niet meer. Dan ben je opzet op de goede weg om te luisteren naar je talenten in je hart. Dus, jongelui, je hart, oh dat gaat ik nog te vertellen, je hart heeft nog eentje, een kompas. Want een kompas is zo'n is zo naald. Wat je kan vertellen waar het noorden of het zuiden is. Dat is het derde iets van het hart. Noord of oost of zuid of west. Je kan alle kanten op. Nou, dat staat een beetje voor je leven. Maar welke kant wil je op? Wil je, wil je straks heel veel kinderen hebben? Of wil je een boerderij beginnen? Of wil je een, een wereldreis maken? Dat noemen we een kompas. Nou, dat hart is dus ook een kompas wat jou vertellen kan. Jij gaat om jouw talenten te te manifesteren, jouw dingen te doen die je heel, heel veel plezier gaan geven, moet je ongeveer die kant op. En dat kan dat hart ook. Daar is het, daar is het voor gemaakt. Ja, daar is het voor gemaakt. Dus het hart om te luisteren, het kan zeggen wat je kan worden, want je bent het al. En dan kan je ook vertellen welke kant je ongeveer moet opgaan om dat te bereiken. En het hart vertelt je niet alles. Want dan zou het, saai, zou het leven saai worden. Want hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor moet doen, ja, dan moet je voor een beetje een deel zelf uitzoeken. Zoals we het allemaal doen. Dat is het spannende, dat is het spel van het leven. Om uit te zoeken hoe je jouw 100 miljard cadeaus, jouw talent in jouw hart, hoe je die kan gebruiken. Dat noemen wij leven, het spel van het leven. Het is net als voetballen, als de ene partij tegen een andere partij gaat spelen, dan weet je ook nog niet wie wint. Je weet dat ze hun best doen, maar wie er wint, dat weet ik niet. Dat is best spannend. En het leven is ook spannend. En het leven is af en toe, weet je het ook niet, en dat is ook prima. En het leven is altijd, 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 altijd leerzaam en leuk en spannend. En, 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 als laatste, wie je kunnen helpen bij dit, dat is natuurlijk ten eerste... Je papa, je mama, je broertjes, zusjes, opa, oma, neefjes, nichtjes en je leraar onderwijs op school. Die kunnen jou daarmee helpen met dit te bereiken. Nou, dit is mijn boodschap voor jullie. En ik heb nog een belofte en ik heb nog een vraag aan jullie. Ik heb een belofte. Want ik ga beloven wat ik al eerder heb gedaan. Ik ga iets beloven voor jullie. Want lieve jongelui, ik vind dat zo belangrijk. Dat jullie mogen worden wie jullie zijn. Dat jullie jullie talenten in jullie hart mogen vinden. Dat ik beloof in mijn leven. Zolang ik leef, zal ik jullie altijd op de een of andere manier helpen om dat te bereiken. En waarom ik dat wil, weet ik niet. Ik weet alleen, juist. Mijn hart wil dat. En mijn hart vertelt dat dit mijn boodschap is aan jullie. En dat ik jullie ga ondersteunen. Zolang ik leef, zal ik alles doen om jullie te helpen. Om jullie talenten maximaal te laten groeien en bloeien. Dat is mijn belofte aan jullie. En nu heb ik een vraag aan jullie. Wat is jouw belofte? En weet je wat een belofte is? Een belofte is als je iets zegt. Ik ga mijn moeder morgenochtend verrassen met een borst bloemen, bijvoorbeeld. Dat je dat ook doet. Dat is een belofte. Je geeft er een hand op dat je dat doet. 
En mijn vraag aan jullie. Welke belofte, en je mag erover nadenken. Welke belofte ga jij vandaag aan jezelf doen? Dank je wel dat je hier was. Graag tot de volgende keer. Yeah. <laughs>